सिक्योरिटी चेक कंप्लीट होने के बाद टैंक ट्रक तकरीबन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने निर्धारित बे के पीछे आएगा निर्धारित बे के पीछे पीले और काले कलर की धारीदार पट्टियां बनी हुई है जहां पर ट्रक का रोकना अनिवार्य है इस जगह पर ट्रक रोकेगा तथा हेल्पर नीचे उतर कर टीटी की एंट्री का फायर एक्सटिंग निकाल कर उसे अपनी बे पर एक निर्धारित स्थान पर रखेगा यह करना इसलिए अनिवार्य है ताकि कोई भी इंसिडेंट इस फायर एक्सटिंग की मदद से कंट्रोल किया जा सके अब हेल्पर स्विंग लेडर की तरफ ध्यान दिलाते हुए ड्राइवर को गाइड करेगा ताकि गाड़ी सही जगह पर बे पे लगाई जा सके गाड़ी जब सही जगह पर बे पे लग जाएगी तो ड्राइवर अब गाड़ी को बंद करेगा गाड़ी बंद करने के बाद उसे न्यूट्रल गियर में डालकर हैंड ब्रेक अप्लाई करेगा इसके बाद में वह गाड़ी का जो कट आउट स्विच है और मास्टर स्विच है उसे भी बंद करेगा यह करने के बाद ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरेगा गाड़ी से नीचे उतरने के बाद उसका सबसे पहला काम है कि गाड़ी की चाबी हेल्पर को दे तथा हेल्पर उसे अपने बेल्ट हुक में लगा के ऊपर जाए इससे गाड़ी का पूरा कंट्रोल हेल्पर के पास रहेगा तथा ड्राइवर गाड़ी को मूव नहीं कर पाएगा इसके बाद ड्राइवर अपनी ड्यूटी पूरी करेगा वह फ्रंट फ्रंट और रियर रियर में व्हील चोक लगाएगा व्हील चोक लगाने के बाद वह इसका लिए अर्थिंग जो कि अभी लाल कलर की है उसे गाड़ी के ऊपर एक बिना पेंट की पट्टी लगी हुई है वह कनेक्ट करेगा जब इसका लिए अर्थिंग बराबर कनेक्ट हो जाएगी तो आप देखेंगे उसका इंडिकेशन ग्रीन कलर का हो गया है अभी वह बॉन्डिंग क्लिप निकाल कर उसे बिना पेंट की एक पट्टी में ऊपर लगाएगा इसके बाद ड्राइवर पीछे जाके यह इंश्योर करेगा कि सारे मास्टर लीवर खुले हुए हैं और फिर वह फसेट वॉल बॉक्स को खोल के चेक करेगा हालांकि इस चीज को सिक्योरिटी गेट पे चेक किया जा चुका है लेकिन यहाँ पर भी उसकी क्लोजनेस और टाइटनेस चेक करना अनिवार्य है यह करने के बाद ड्राइवर कैंट्री के ऊपर जाएगा ताकि हेल्पर की मदद की जा सके हेल्पर ऊपर में अपना सेफ्टी हार्डनेस पहन के ही गाड़ी के ऊपर जाएगा वह अभी सेफ्टी हार्डनेस पहन रहा है उसके बाद वो उसको हुक को खींच कर अपने पीठ के ऊपर एंगेज करेगा हुक जब पीठ के ऊपर उसका एंगेज हो जाएगा फिर वह स्विंग लेडर को डिसंगेज करके स्विंग लेडर की मदद से ही गाड़ी के ऊपर जाएगा जब हेल्पर गाड़ी के ऊपर जाएगा तो उसका सबसे पहला काम है लॉकिंग रॉड को डिसंगेज करना ताकि डोम कवर खोले जा सके अभी वह लॉकिंग रॉड डिसंगेज कर रहा है इसके बाद एक के बाद एक सारे डोम कवर वह खोलेगा जब सारे डोम कवर खुल जाएंगे तो फिल पाइप डेप पाइप और वेंट पाइप के कैप खुलेगा वेंट यह और गाड़ी को लोडिंग के लिए तैयार करेगा इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है गाड़ी की एम्प्टीनेस चेक करना उसके लिए वह डेप रॉड निकालेगा उसके नीचे वह ऑयल फाइंडिंग पेस्ट लगाएगा यह प्रक्रिया फील्ड ऑपरेटर या टी टी गेंट्री इंचार्ज के सामने करना अनिवार्य है अभी आप देख रहे हैं वह फर्स्ट कंपार्टमेंट में डेप रॉड डाल रहा है और बैकग्राउंड में फील्ड ऑपरेटर गाड़ी के ऊपर आ चुका है यह प्रक्रिया वह सारे कंपार्टमेंट में करके फील्ड ऑपरेटर को वेरीफाई कराएगा और एंश्योर करेगा कि गाड़ी पूर्ण तरीके से खाली है इस बीच ड्राइवर अपनी फैन स्लिप लेकर टीटी एंट्री इंचार्ज के पास पहुंचा उसने उसे वेरीफाई करके उसकी अप एंट्री अपने रजिस्टर में की और ड्राइवर को लोडिंग के लिए ओके दिया इसके बाद में वह हेल्पर की मदद करेगा तथा लोडिंग आर्म को डिसंगेज करके उसका लॉस डिसंगेज करके उसे मूवमेंट में मदद करेगा ताकि हेल्पर फर्स्ट कंपार्टमेंट में लोडिंग आर्म डाल सके लोडिंग आर्म डालते समय यह ध्यान रखना है कि उसकी जो पतली और स्पिन सेंसर की ट्यूब है वो कंपार्टमेंट के अंदर जाए यह करने के बाद वह बॉन्डिंग क्लिप निकाल कर उसे बॉडी के साथ में अटैच करेगा इसके बाद में वह डेडमिट लिवर सीच को खींच कर रेडी यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं बीसीयू दिख रहा है जिसपे टच की का मैसेज दिया गया है इसके बाद में रिमोट इंटरफेस टर्मिनल लगा हुआ है जिसपे लाल लाइट है टच की लगाई वह लोड नंबर सर्वर के साथ वेरीफाई करेगा लोड नंबर सर्वर से जैसे ही वेरीफाई होगा वेटिंग फॉर लोड आ रहा है और यहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रेस एक्नोलेजमेंट का मैसेज आएगा तो अम्बर लाइट के नीचे एक जो बटन दिया हुआ है वह जलने लगेगी तो उसके नीचे प्रेस एक्नोलेजमेंट का बटन आप प्रेस करेंगे जब प्रेस एक्नोलेजमेंट का बटन प्रेस करेंगे तो 
गाड़ी का वापस सर्वर बीसीयू सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके वहां से फर्स्ट कंपार्टमेंट की पीस क्वांटिटी लेके आपको यहाँ पर दिखाएगा और प्रेस स्टार्ट का मैसेज देगा और अभी ग्रीन लाइट जल रही है उसके नीचे का जो प्रेस स्टार्ट का बटन है आपको उसको प्रेस करना है जैसे ही आप ये करेंगे गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी यह गाड़ी की लोडिंग पहले तीन लीटर तक तीन लीटर प्रति मिनट के दर से होती है यह ऐसा किया जाता है ताकि गाड़ी के अंदर में स्टेटिक चार्ज का एक जनरेशन कम किया जा सके और जैसे ही 300 लीटर कंप्लीट होगा गाड़ी की जो लोडिंग स्पीड है वह तकरीबन 1150 लीटर पर मिनट के आसपास पहुंच जाती है आप देख रहे हैं अभी 133-35 लीटर हुआ है और आपकी जो लोडिंग स्पीड है 288 लीटर पर मिनट चल रही है आर रिमोट इंटरवेस्ट टर्मिनल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है उसके नीचे जो लाल लाइट के नीचे जो बटन दिया हुआ है वह स्टॉप बटन है तथा आपको उस बटन को किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे यदि आप उसे दबाएंगे तो लोडिंग त्वरित बंद हो जाएगी यहाँ आप देख रहे हैं करीब करीबन छह किलोमीटर के आसपास की क्वान्टिटी हो चुकी है और आपका लोडिंग का फ्लोरेट ग्यारह लीटर पर मिनट चल रहा है अभी जब आपकी रिमेनिंग क्वान्टिटी आपकी 300 लीटर से कम रह जाएगी तो वापस आप देख रहे हैं फ्लोरिट कम हो गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं 305 लीटर पर मिनट का फ्लोरिट चल रहा है और गाड़ी का फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है जब गाड़ी का फर्स्ट कंपार्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से बैच कंट्रोलर यूनिट सर्वर के साथ में एक वेटिंग फॉर लोड का मैसेज देके उससे कम्युनिकेट करके सेकंड कंपार्टमेंट की प्रीसेट क्वांटिटी लाके आपको यहाँ पर दिखाएगा जब यहाँ जैसे ही प्रीसेट की क्वांटिटी आएगी यहाँ पे प्रेस स्टार्ट का मैसेज आएगा इस बीच में हेल्पर को लोडिंग आर्म का डेडमेंट लीवर डिसंगेज करना है टेंडिस आपके लोडिंग आर्म के फिल पाइप के नीचे लगाना है ताकि उससे कोई भी ऑयल ट्रक के ऊपर ना गिर सके टेंडिस नीचे लगाने के बाद में वह लोडिंग आर्म फर्स्ट कंपार्टमेंट से सेकंड कंपार्टमेंट की तरफ मूव करेगा यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि ओवर स्पिल सेंसर की ट्यूब कंपार्टमेंट के अंदर ही जाए और बॉन्डिंग बराबर तरीके से लगी हो यह करने के बाद वह डेडमेंट लीवर को खींच के ड्राइवर को ओके सिग्नल देगा जैसे ही ड्राइवर को ओके सिग्नल मिलेगा वह ग्रीन बटन के नीचे स्टार्ट बटन को प्रेस करेगा ताकि सेकंड कंपार्टमेंट की लोडिंग शुरू हो सके यह प्रक्रिया इस कंपार्टमेंट में भी पहले 300 लीटर उसके बाद में आखिरी 300 लीटर पर 300 लीटर पर मिनट का फ्लो और बीच में 1150 लीटर पर मिनट के फ्लो पे चलेगी जैसे ही आपका लास्ट कंपार्टमेंट कंप्लीट होगा यहाँ पे वेटिंग फॉर लोड करके आपको लास्ट कंपार्टमेंट के बाद में सील नंबर का मैसेज देगा BCU पे जैसे ही सील नंबर का मैसेज देगा आपके फैन स्लिप का जो लॉक नंबर है उसके लास्ट टू न्यूमरिकल डिजिट आपको यहाँ पे डालना है और BCU पे लगे हुए एंटर बटन को आपको प्रेस करना है जैसे ही एंटर बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पे वेटिंग फॉर लोड का मैसेज आया और डिस्कनेक्टेड का मैसेज आया मतलब आपकी लोडिंग कंप्लीट हो गई है अब हेल्पर लोडिंग आर्म निकाल कर, ड्राइवर की मदद से अपने गेंट्री के ऊपर जो उसका कप लगा हुआ है उसमें लगवा देगा और अपनी संतुष्टि के लिए डिप पाइप निकाल कर उसके नीचे वाटर फाइंडिंग पेस्ट लगाएगा तथा बीच में डीएल के पास में वह ऑयल फाइंडिंग पेस्ट लगा के हर कंपार्टमेंट में वाटर और ऑयल का लेवल चेक करेगा इस समय ऑफिसर का होना अनिवार्य नहीं है वह अपनी संतुष्टि के लिए यह काम कर रहा है हालांकि हर गाड़ी को डिप और वॉटर फर्स्ट टीटी का हमारा टीटी गेंट्री इंचार्ज फील्ड ऑपरेटर चेक करता है जब यह वह संतुष्ट हो जाएगा तो वह फील्ड पाइप डिप पाइप और वेंट पाइप की कैप वापस बंद करके सारे डोम कवर को बंद करेगा जब डोम कवर के सारे ढक्कन बंद हो जाएंगे उसके बाद वह उसकी जो डिप रॉड है अपनी यथा स्थिति पर वापस सुरक्षित तरीके से रख देगा इसके बाद वह लॉकिंग लो, लॉट को वापस सारे डोम कवर के साथ इंगेज कर देगा और गाड़ी के ऊपर से नीचे उतरकर अपना सेफ्टी हार्नेस खोल लेगा सेफ्टी हार्नेस खोलने के बाद वहां पर जो उसका 
स्विंग लेडर लगा हुआ है उसको वापस अपनी यथा स्थिति में करेगा ताकि कि आने वाली गाड़ी से वो टकरा न सके यह इसके बाद ड्राइवर अपनी फैंस गेंट्री इंचार्ज के पास जाएगा गेंट्री इंचार्ज के पास में वह हेल्पर द्वारा दिए गए डिप और वाटर की स्थिति लेकर इसके ऊपर सत्यापित करेगा कि उसे डिप सही पाई गई है तथा गाड़ी के अंदर में कोई पानी नहीं मिला है इस सत्यापन के बाद टीटी एंट्री इंचार्ज इस फैन स्लिप की एंट्री अपने रजिस्टर में करेगा तथा उसे सिग्नेचर कर कर ड्राइवर को रिलीज कर गाड़ी को रिलीज कर देगा जब गाड़ी का फैन स्लिप लेके ड्राइवर नीचे जाएगा नीचे जाने के बाद में वह सबसे पहला काम अपना फायर एक्शन विषय उठाकर अपनी यथा स्थिति पर रखेगा और ये देखिए वह फायर एक्सटिंगशर अपनी यथा स्थिति पर रख रहा है फायर एक्सटिंगशर रखने के बाद वह फसेट वॉल बॉक्स को वापस क्लोज करके उसकी लॉकिंग रॉड को अपनी लगा देगा और इसके बाद पीछे जाके इस कली अर्थिंग को निकालकर अपनी यथा स्थिति पर रखेगा यहां पर देख रहे हैं अब वह मास्टर लीवर वॉल को बंद कर रहा है सारे मास्टर लीवर वॉल बंद करने के बाद में वह उसका कवर बंद कर देगा तथा तो उसे उसकी लॉकिंग रॉड के साथ में इंगेज कर देगा यहाँ पे वह बॉन्डिंग वायर को भी निकाल कर अपनी यथा स्थिति में रख रहा है इसके बाद में सबसे आखिरी में वह व्हील चौक निकालेगा और साइड में रख देगा इस बीच में हेल्पर अपना ऊपर का पूरा काम करके नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है हेल्पर नीचे आएगा और सबसे पहला काम अब वह गाड़ी की चाबी ड्राइवर के सुपुर्द कर देगा गाड़ी की चाबी लेकर ड्राइवर गाड़ी पे चढ़ेगा सबसे पहले कटआउट स्विच को ऑन करेगा और हैंड ब्रेक को रिलीज करेगा गाड़ी की चाबी लगाएगा गाड़ी का न्यूट्रल गेयर चेक करके गाड़ी को स्टार्ट करेगा अब हेल्पर वापस उसकी मदद करेगा ताकि गाड़ी सुरक्षित तरीके से बेस से बाहर निकल सके बेस से बाहर निकलने के बाद ड्राइवर गाड़ी रोकेगा ताकि हेल्पर उस गाड़ी के ऊपर वापस बैठ सके और ये दोनों अभी आपके एग्जिट गेट की तरफ अपना पूरा लोड लेके प्रस्थान कर चुके हैं ताकि वहां पर उसकी इनवाइसिंग और लॉकिंग की कार्यवाही पूरी हो सके और लोड अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर सके धन्यवाद